Hello students, today we will be studying Charles Lamb's Dream Children and in my previous uh, video I told you that uh, in Dream, Dream Children is an autobiographical essay. So the essay begins with children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to the conception of a traditionally great uncle or great dam whom they never saw. So, जैसे हम लोग दादी नानी की कहानियाँ सुनते हैं बच्चे सोने से पहले सुनते हैं वैसे ड्रीम चिल्ड्रन में भी चार्ल्स लैम कह रहे हैं कि चिल्ड्रन लव टू दिस इज द चाइल्ड साइकोलॉजी दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप और वेन एवर दे गेट टाइम दे लव टू लिसन द स्टोरीज अबाउट देयर एंडसिस्टर्स अबाउट देयर ग्रैंड मदर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर एंड अबाउट देयर अंकल्स एंड आंस होम दे हैव नेवर met whom they could not have the chance to meet and the same was the case with Charles Lam children they also came to Charles Lam and they also requested him to tell them about the tell them the story about their great grandmother means the grandmother of uh, Lam it was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother field who lived in a great house in Norfolk, a uh, hundred times bigger than that in which they and Papa lived, which had been uh, the scene, or at least it was generally believed in that part of the country of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. And here he describes two things. First, uh, the uh, story of the Norfolk, where uh, Lamb's grandmother was working. Norfolk here is an imaginary name, or uh, Lamb has uh, shifted the name. Actually, his grandmother was working in the Primers of Blackswear in no in Hertfordshire. Uh, so. Uh, when this particular essay was written, Mr. Uh, Plumer of Blackswear was alive and he was the MP. So maybe probably to avoid any litigation and all that, Lamb has changed the name. So uh, he, uh, his grandmother was working. She was the housekeeper in uh, Plumers of Blackswear. The, and uh, Lamb has changed the name and he is saying that she was working in Norfolk. And again, there is another description of the children in the wood. In that area where his grandmother, Mrs. Field, was working and particularly in this, that house, in that mansion, that was a story, a rumor uh, spread over there that uh, in that palace, in that mansion, uh, two in during night, two little children used to visit. The spirit of two little children used to spirit and he has said the uh, story of the children in the wood. Uh, the ballad, the song, that song, uh, the ballad is a song of love, uh, a story of love and this particular uh, story uh, talks about or deals which was popular over there, uh, the cruel story of that particular area that when uh, they, uh, the father of the children were about to die, he had given the study of his children and given the attorney of the um, whole house uh, to his brother and uh, uncle became with the passage of time became uh, greedy he became greedy so he wanted to get rid of the children he called one of two of his uh, um, servants to take them to the jungle and leave them there um, and uh, one of the um, man uh, had pity on them so he instead of killing the children he killed another man and left the children over there which was more bad which was uh, even uh, worse than killing the children because they were left to the mercy of the um, jungle and uh, they while playing they died over there and uh, little uh, red uh, robin hood the, the birds used to uh, cover um, the dead body of the children with the leaves and those birds used to sing the song of those children. So the ballad in the wood is about that. It is the reference of that. And his mother used to, grandmother, Lamb's grandmother used to tell him that during night those children used to visit uh, in the house. The spirit of those 
little ones used to visit in the house and they used to play in the near the staircase but she was so religious she was so good that she and the spirits were so gentle the children the dead children were so gentle that they never harmed her so let's go back to the text certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece and the great hall the whole story down to the robin red breast and uh, lamb tells his children while narrating the story that not only that that the story was popular over there in that part of the world the whole story was carved carved in that uh, mansion uh, in some uh, in some doors at some places um, it was uh, m embedded in embedded there uh, lamb kehte hain ki wo story us ghar ke darwazon pe khidkiyon pe stones pe carved thi lagi hui thi so jab lamb bagaira apne bhai behnon ke sath wahan jaate the to wo story ko dekhte the wahan pe uh, here alice put out one of her dear mother's look too tender to be called upbraiding aur jab wo उन बच्चों की स्पिरिट के बारे में उनकी सोल के बारे में बता रहे हैं तो उनकी जो बेटी है लैम की एलिस वो उसका लुक थोड़ा डरा हुआ सा और अपनी मदर से मिलता जुलता आता है और लैम कहते हैं वो इतनी छोटी थी कि उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता था डांटा नहीं जा सकता था कि तुम क्यों डर रही हो या ऐसा क्यों हो रहा है then i went on to say how religious and how good their great grandmother feel was uh how beloved and respected by everybody though she was not indeed the mistress of the house but had only the charge of it and yet in some respects she might be said to be the mistress of it too and then lamb continues lamb aage batate hain aur kehte hain ki pehle bhi bata chukte hain chuke hain ki unki grandmother jo thi wo badi religious minded lady thi she was very gentle she was very uh, faithful to uh, her uh, landlords to her masters and um, uh, she because of her character because of her religious mindedness she was extremely respected in that part of the uh, area in norfolk or in uh, herefordshire so um, lam says that uh, although the house didn't belong to her she was only the housekeeper she was only the stewardess in there in that house but people in that area knew her very well and they used to respect her when you are going to write the character of mrs field you can pick up sentences from this particular place जब आप लैम मिसेस फील का कैरेक्टर अगर आ जाता है तो आपको जो अगर कुछ लिखना होता है तो आप इन लाइनों को कोट कर सकते हैं लैम आगे कहते हैं हु प्रीफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन विच ही हैड परचेज समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री बट स्टिल शी लिव्ड इट इन इट इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन एंड कैप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल्ड शी लिव्ड विच आफ्टरवर्ड्स केम टू डिके एंड वॉज नियरली पुल डाउन वॉट लैम्सेस लैम्सेस की जो लैंड लॉर्ड थे वो वहाँ नहीं रहते थे दूर रहते थे और उसकी लैम की ग्रैंड मदर ही उसको लुक आफ्टर करती थी और वो ऐसे लुक आफ्टर करती थी जैसे कि वो घर उन्हीं का हो एकदम शी वॉज सो फेथफुल शी वॉज सो लॉयल उनकी लॉयलिटी ये बात शो करती है कि वो उसको उसे और जब उनकी डेथ हो गई तो फिर उस घर को कोई उस तरह से मेनटेन करने वाला नहीं मिला क्योंकि लैंड लॉर्ड्स जो थे वो कंट्री साइड से सिटी की ओर चले गए थे और वहीं रहते थे आगे और डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इस घर की चीज़ों को यहाँ से हटा के और अपने नए मैंशन में वो ले गए थे विच इज़ लिटल सैड lamps uh, and was nearly pulled down uh, some antique pieces were pulled down from this huge mansion from this huge palace like house and they were taken to uh, the new house um 
and all its old ornaments is stripped and carried away to the owner's other house uh, where they were set up and looked as awkward as if some were to carry away the old tomb they had seen lately at the abbey and stick them up in lady c's tawdry gilt drawing room acha example dete hain lamb aur lamb kehte hain wahan ki cheeze wahan se utha ke naye ghar mein le jayi jati thi jo antique pieces the acche acche carvings thi usko jo owner tha apne purane ghar se naye ghar mein le jata tha aur aisa wo unko wahan pe aisa lagta tha jaise ki kisi abbey westminster abbey ki graveyard se koi tomb koi qabr utha ke wahan se leke aur drawing room mein saja di gayi means means those were not फिट ओवर देयर वो एंटीक पीसेस वहाँ पर मिस फिट थे मैच नहीं कर रहे थे लैम्ब इस चीज़ के लिटिल क्रिटिकल है कि जो एंशंट रेलिक्स थे जो पीसेस थे एंटीक पीसेस थे उनको वहाँ से उठा के पुराने घर पे जहाँ पे वो एकदम सूट करते थे मैच करते थे वहाँ से हटा के नए घर में ले जाया गया था तो बड़ा ऑकवर्ड एग्जाम्पल देते हैं लैम्प here john smiled as much as to say that would be foolish indeed aur jab ye baat lamb bata rahe the to unka jo beta hai uh, james wo uh, john wo aise smile karta hai aise sarcastic smile karta hai ki really this was foolish are ye to kitni badi beaukoofi thi ki acche khase ghar ka saman nikal nikal ke aur dusre ghar mein sajaya ja raha tha jahan par wo bilkul acha nahi lag raha tha and then he uh, i told how when she came to die her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for miles around to show their respect for her memory because she had been such a good and religious woman so good indeed that she knew all the psaltery by heart and a great part of testaments besides aur lamb kehte hain ki jab unki grandmother ki death hui thi to us area ke sare gareeb log aaye the unke funeral mein sare gareeb to aaye hi the aur some people from the gentry some citizenry kuch acche sambhrant log bhi aaye the aur lamb jo uska reason dete hain wo ye dete hain ki wo bahut hi religious minded thi unko testament ke sari sams or salary बाई हार्ट याद था उनको मुँह जबानी याद थी सारे जैसे कि अगर हम कहें तो हम कहें कि उनको रामायण पूरी याद थी विनय पुत्रिका पूरी याद थी तो आ, उनको बाइबल की सारी आयतें याद थी ओल्ड टेस्टामेंट ट्यू टेस्टामेंट की आयतें और कुछ सैलरी कुछ सैम्स भी वो उनको बहुत अच्छे से याद थी इसलिए लोग उनको बहुत ही लॉयल जेंटल रिलीजियस माइंडेड लेडी की तरह से उनको मीन्स मिसिस फील्ड को लैम की ग्रैंड मदर को रिस्पेक्ट करते थे और जब लैम ये बात बता रहे थे हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स लिटिल एलिस मीन्स लैम की जो डॉटर है उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया देन आई टोल्ड वॉट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मिसिस फील्ड वंस वॉज और जब ये बात बता रहे थे तो लैम अपने बच्चों को बताते हैं एंड दीज लाइन्स ऑल्सो आर वेरी गुड फॉर द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फील क्या कहते हैं लैम बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो वॉट अ टॉल वेरी टॉल शी वॉज वेरी टॉल एंड वेल बिल्ट अपराइट सीधी एकदम ये नहीं कि झुकी झुकी सी ओल्ड लेडी नो शी वॉज वेरी टॉल एंड अपराइट ग्रेसफुल पर्सन शी हैड अ ग्रेस ऑल दो शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस बट शी लिव लाइक एज इफ शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस तो बड़ा बड़ा ग्रेस था उन पर एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज स्टीम द बेस्ट डांसर और ये भी बताते हैं कि अपने यंग पीरियड में जब मिसिस फील्ड यानी लैम की ग्रैंड मदर यंग थी तो वो उस एरिया की बेस्ट डांसर मानी जाती थी मीन शी वॉज गुड एट डांसिंग ऑल्सो हियर एलिस लिटल राइट फुट प्लेड एन इन वॉलेंट्री मूवमेंट टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव इट डिजायर्ड इट डेजिस्टेस लैम बता रहे हैं कि जब ये बात मैं बता रहा था तो मेरी जो बेटी एलिस है उसके पैर उसका राइट पैर अपने आप इन बिना सोचे सब कॉन्शियसली मूव करने लगा टैप करने लगा जब लैम इस तरह का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा मालूम है 
और वो कहते हैं कि फिर मैं जब मैंने जब गंभीर होकर अपनी बेटी की ओर देखा तो वो रुक गई और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि द बेस्ट डांसर दैट देयर ग्रैंड मदर वॉज द बेस्ट डांसर आई वॉज सेंग इन द कंट्री और केवल उस एरिया में नहीं कंट्री में भी उनकी ग्रैंड मदर बेस्ट डांसर मानी जाती थी और कब तक मानी जाती थी टिल अ क्रूअल डिजीज कॉल्ड अ कैंसर केम एंड बाउड हर डाउन विथ पेन बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट्स और कहते हैं कब तक मानी जाती थी जब तक उनको एक बुरी बीमारी कैंसर ने उनको दबा नहीं दिया था झुका नहीं दिया था उनको परेशान नहीं कर दिया था शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड देन आफ्टर दैट शी कुड नॉट डांस सो वेल सो वो लेकिन साथ में एक बात और कह रहे हैं कि कैंसर ने उनको उनके शरीर को तो दबाया था बट नॉट बेंड हर गुड स्पिरिट्स पर उनके करेज को उनके इंथ्यूजियाज्म को उनके फेथ को नहीं दबा पाया था मीन्स शी वॉज वेरी बोल्ड लेडी शी वॉज वेरी करेजियस लेडी और मेक दैम स्टूप उनके स्पिरिट को स्टूप डाउन नहीं कर पाए थे कैंसर डिजीज इतनी क्रूअल डिजीज होती है उस समय तो इसका बिल्कुल कोई इलाज भी नहीं था तो लेकिन फिर भी उनकी ग्रैंड मदर वो सो ब्रेव सो करेजियस सो शिवालरस कि शी फॉट इट उन्होंने उसकी उससे लड़ाई की थी बीमारी से आ, then i told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house and how she lived that an apparition and how she believed that an apparition of two infants was uh, seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept but she said those innocents would do her no harm ye story hum aapko pehle hi bata chuke hain ki us ghar mein un वो बच्चे आते थे वो स्पिरिट आती थी और कूदती फूदती रहती थी खेलती कूदती रहती थी पर मिसेस फील्ड ने जब ये स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताई थी देन शी टोल्ड कि उनको डरने की जरूरत नहीं थी बिकॉज दोज वर द इनोसेंट लिटिल चिल्ड्रन हु आर किल्ड बाय देयर अंकल क्रूएल अंकल और इस तरह की स्टोरीज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमको सुनाते रहे आपके भी सुनाए होंगे ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा सा जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट हो स्पिरिट्स हो सोल्स हो पता नहीं सच होती कि नहीं बट या इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी और लैम कहते हैं कि जब ये स्टोरी हम सुना करते थे तो हम लोग बहुत डर जाया करते और हम लोग कभी अकेले नहीं सोते थे हमारी मेड हमारे साथ सोती थी जब लैम इस तरह की बात बता रहे हैं तो इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि लैम से कि वो अपनी मेड के साथ सोते थे मीन्स ही हैजन डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज मदर एंड you know i had told in my previous uh, video that uh, lamb's mother was killed by his sister uh, mary uh, in an outfit of madness so maybe that is also there wo bhi uska description bhi yahan ho sakta hai latent hai balki hum ye kahenge here john expanded all his eyebrows and tried to look courageous aur jab ye baat hum bata rahe hain lamb keh rahe hain jab ye baat bata rahe hain तो उनका बेटा जो जॉन है उसकी आंखें एकदम फैली जा रही हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ही इज़ आल्सो वेरी करेजियस ही इज़ आल्सो वेरी ब्रेव ही इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ सच सुपरस्टिशियस और सुपर नेचुरल थिंग्स देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन हैविंग टू हैविंग अर्स टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आर्स बाई माई सेल्फ इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द ट्वेल्व सीजर्स दैट हैड बीन एम्पर ऑफ द रोम टिल द ओल्ड मार्बर हेल्ड वुड सीम टू लिव अगेन और आई टू बी टर्न इन टू मार्बल विद दैम How I never could be tired with roaming about that huge mansion. और लैम साथ में अपनी एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ये बात बताते हुए अपने बच्चों को ये भी बताया आई टोल दैम कि इन वेन आई यूज टू विजिट दैट house that mentioned during my holidays um i particularly used to roam around the garden and in garden there was a there was this 12 caesar statue uh, julius caesar ki thi domitian ki thi julius caesar ko aap jante honge rome ka brave uh, commander tha aur uh, later on he became the uh, emperor also or domitian thoda tyrant kind of uh, 
एम्प्रर था तो वो उनकी सारी बर्स मूर्तियाँ यहाँ पे हाफ स्टैचू लगी हुई थी उनके गार्डन में मींस हाउ कॉस्टली हाउ प्रेशियस एंड हाउ रिच दोज पीपल वुड हैव बीन जिन्होंने इतनी सारी स्टैचूज अपने गार्डन में लगा रखी थी और लैम्ब डिस्क्राइब करते हैं कि आई यूज टू गेज अपॉन दैम मैं उनको देखा करता था गार्डन में बैठ के और कब तक देखा करता था तब तक देखा करता था जब तक मुझे ऐसा ना लगने लगे कि वो जो मार्बल के स्टैचूज हैं उनमें कोई मूवमेंट हुआ मतलब इतना देखा करता था या फिर उनको मैं इतना एक टक आ, इतना अब्जॉर्ब हो जाता था इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता था इस तरह से देखा करता था कि मैं खुद ही मार्बल का हो जाता था एकदम स्टैचू बन जाया करता था आ, जब ये लाइनें लैम लिख रहे हैं सो आई थिंक यू शुड नोटिस दैट लैम इज टॉकिंग द रोमांटिक एलिमेंट्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड द ब्यूटी आर क्लियरली विजिबल एंड दीज आर द लाइन्स वे यू कैन सी दैट दिस प्रोज इज सो पोइटिक मोर पोइटिक दैन एनी पीस ऑफ पोइट्री दैन एनी पोएम हियर यू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी हेलनिज्म समथिंग रोम रोमन हैज बीन डिस्कस्ड अगेन गोइंग टू द टेक्स्ट and then he says that in that garden uh, nobody used to be visit except unless when now and then a solitary gardener uh, gardening man would cross me aur main wahan pada rehta tha aur wahan koi aata jata nahi tha ekdam seclusion mein tha kabhi kabhi koi gardener ek gardener aata tha aur wo wahan se nikal jata tha abhi dekhiye aap kitna nature ka kitna sundar description dene ja rahe hain charles lamb and how the uh, nectarines and the peaches hung upon the walls without my ever offering to pluck them because they were forbidden fruit unless now and then and because i had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew tree or the firs and picking up the red berries and the four apples which were good for nothing but to look at or in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me or basking in the orangery till i could almost almost fancy myself ripening too along with the oranges and the limes in that grateful warmth or in watching the days that darted to and fro in the fish pond at the bottom of the garden and here lamb describes he describes the about the trees of different fruits which were over there in the garden and lamb says that those were the forbidden fruit means in spite of the fact that we were allowed to visit the house we were not allowed by our grandmother to touch the fruit to disturb or destroy the property of the owner and so this was the discipline which his mother used grandmother used to inculcate upon his grandchildren lamb is talking about that also and lamb is also in these lines lamb is also talking about the nature the beauty of the nature and he says that he used to lie upon the garden he used to bask in, uh, in the sunlight and feel the smell of the fruits you see the olfactory image is स्मेल की इमेज जो लैम्प यहाँ पे फ्रूट्स के माध्यम से दे रहे हैं ऑल फैक्ट्री इमेज की जो कि ऑल द फाइव इमेजरी विजुअल सेंसुअर्स ऑडियो ऑल फैक्ट्री टच so he is talking about that and you see these things are that which makes his prose poetic uh, more poetic than any piece of poem in which you see the imagery the so, so not only the visual image is there even the olfactory image is there even the mm, sensuousness is also there and then he says and here and there a great sulky pike hanging midway down the water in silent state as if it mocked uh, 
एट देयर इम्पर्टिनेंट रिस्किंग्स और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था उस पॉन्ड पे और उस पेड़ को ही पर्सोनीफाई किए दे रहे हैं पर्स और ऐसा लग रहा है कि वो जो नीचे डार्ट्स मूव कर रही थी पॉन्ड में जो उनका वो मजाक उड़ा रहा हो उनका मजाक उड़ा रहा हो कि क्या फालतू में इधर से उधर जा रहे हैं इधर से उधर जा रही सो यू सी द फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो एंड ऑल दैट मेक्स प्रोज पोइटिक आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जेंस दैन इन ऑल द स्वीट फ्लेवर्स ऑफ द पीचर्स और बिजी आइडल डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस मीन्स चेंज प्लेजर इंटरटेनमेंट बिजी आइडल आई वॉज सिटिंग आइडली क्वाइट एंड आई वॉज बिजी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स सो यू सी द ऑग्जी मोरोन हीयर the the use of beautiful use of figure of speech uh, in this piece of prose and he says that uh, instead of getting tempted to pluck the fruits i was tempted by its smell i was tempted by its uh, watching all these things the look the scene uh, the flavor of the peaches the smell of the peaches peaches the sight of the uh, fruits and uh, peaches nectarines oranges and such like common bait of children common bait of children jisse bacche hook up ho jate hain tempt ho jate hain attract ho jate hain aur pluck kar lete hain but we never used to do par hum log as children kabhi ye nahi karte the because my grandmother had asked me not to do that they didn't belong to me wo hamare nahi the ye baat humko meri mother grandmother ne bata di thi and we have to respect her humko unki respect karni chahiye thi john aur jab ye baat bata rahe the lamb john slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes which um not unobserved by alice he had meditated dividing with her and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant or lamb jab ye baat bata rahe the lamb when lamb was describing this unke bete ne jo bunch of grapes utha liya tha usko chup chap plate mein rakh diya aur is intention se rakha ki he will share it with his sister and sister was also not willing to have that at that particular point of time because she was more interested in listening the story so subconsciously lamb apne bachcho ko ye bhi teach kar rahe the that you are not supposed to have anything of your own unless and until you are you share it with your other siblings ye bhi baat wo ek subconsciously um, अपने बच्चों में डाल रहे हैं देन इन सम वॉट अ मोर हाइट एंड टोन आई टोल्ड हाउ दो देअर ग्रेट ग्रैंड मदर फील लव्ड और हर चिल्ड्रन येट इन एन स्पेशल मैनर शी माई बी सेट टू लव देयर अंकल जॉन एल बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ and a king to the rest of us and instead of moping about in solitary corners like some of us he would mount to the most mettlesome horse he would uh, get um, when but an imp no bigger than themselves and make it carry him half over the country in the morning and join the hunters when there were any out and yet he loved the old great house and gardens too but had too much spirit to be uh, always pent up within their boundaries and how their uncle grew up to a man's estate as brave as he was handsome to the admiration of everybody but of their great grandmother mrs field most especially aur ab lamb apne brother ki baat apne bachcho ko batate hain aur unka naam kehte hain john lamb actually john lamb inke bhai the hi to john lamb ke hi wajah he says john l aur wo batate hain ki meri grandmother used to love every grandchild every grandchildren but her special favor was enjoyed by uh, lamb's elder brother और वो इतने मेटल सम ही वॉज सो ब्रेव स्टाउट हैफ्टी और जब भी उनको मौका मिलता छोटे ही थे अपनी अपनी हाइट से बड़े घोड़े को लेके चल देते थे और जब हंटर्स जाते थे हंटिंग के लिए तो उन ग्रुप के साथ भी वो हो लेते थे 
और उनको घर में रहना तो अच्छा लगता था पर घर से जाना बाहर जाना ही वॉज अन आउट बर्ड वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते थे हंटिंग के लिए राइडिंग के लिए एट्सट्रा एट्सट्रा और इसलिए मिसेस फील्ड क्योंकि मिसेस फील्ड भी बहुत स्टाउट वेल बिल्ट एंड वो एज अ गुड डांसर उनको ज़्यादा पसंद करती थी अब अब जो डिस्क्रिप्शन लैम्प करने जा रहे हैं इट इज़ ही द पेथॉस इज गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज यू सी लैम्प के इस ऐसे में एंड रोमेंटिक प्रोज uh, में रोमेंटिक पोइट्री में एक अंडर करेंट ऑफ मेलेंकली ऑलवेज रहती है एक सौरों की सैडनेस की दुख की uh, छाया परछाई हमेशा चलती रहती है तो जो लाइन सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यू विल फाइंड दैट यू नोटिस दैट आई विश दैट यू शुड नोटिस दैट एंड ही सेज वेट फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर दैन मी मैनी अ माइल्स वेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन लैम्प डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वंस लैम वेन लैम्प बिकेज चार्ल्स लैम बिकेज लेम फुटेड उनके पैर में चोट लग गई थी तो उनके बड़े भाई जॉन लैम उनको अपनी पीठ में बिठा के बहुत दूर दूर तक घुमाया करते थे ताकि वो बोर ना हो जबकि वो भी उनसे कोई बहुत बड़े नहीं थे पर ही वो सो लविंग ही वो सो केयरिंग एंड ही वो सो हैप्टी स्टाउट थे कि वो लैम को वेन लैम बिकेम लेम फुटेड बॉय लैम को इधर उधर घुमाया करते थे और थोड़ा मोड़ा नहीं मैनी एमाल्स मीनों तक घुमा देते थे एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू और लैम बता रहे हैं कि बाद के जीवन में इनके भाई के भी पैर में कैसे चोट लग गई थी वो भी लेम फुटेड हो गए थे क्योंकि वो काफ़ी मेटल सम थे आउट बर्ड थे तो नेचुरली प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ गई थी एंड आई डिड नॉट ऑलवेज आई फीयर मेक अलाउंस एनफ फॉर हिम वेन ही वॉज इम पेशेंट एंड इन पेन नॉट रिमेंबर सफिशेंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी वेन आई वॉज लेम फुटेड और लैम कह रहे हैं कि जब उनको चोट लगी थी तो मैं उतना कंसिडरेट नहीं था आई फीयर मीन्स आई डाउट ऐसी बात नहीं है लैम भी थे पर उनको लग रहा है कि इनके भाई ने उनके लिए ज्यादा किया था इन्होंने कम किया था तो वो एक गिल्ट सा अपना शो कर रहे हैं कि मैं उतना नहीं कर पाया इनफैक्ट किया होगा तभी तो लग रहा है कि नहीं कर पाया सो बट ही सेइंग दैट ही कुड नॉट डू ही कुड नॉट रिपे द डेट ऑफ लव हिज हिज ब्रदर एल्डर ब्रदर हैज शोन टूवर्ड्स हिम और चीज को आगे और बढ़ाते हैं एंड हाउ वेन ही डाइड और कहते हैं कि जब उनके भाई की डेथ हो गई दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आर इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल्ड एगो सच अ डिस्टेंस देयर इज बिटवीक्स लाइफ एंड डेथ लैम कहते हैं कि जब उनके भाई की डेथ हो गई और uh, उनको ऐसा लग रहा लैम को ऐसा लगा अभी मरे हुए एक घंटा भी नहीं हुआ था कि अरे उनका भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है और फिर बहुत अच्छी लाइन वो कहते हैं सच अ डिफरेंस इज बिटवीक्स लाइफ एंड डेथ कि जीवन में और मृत्यु में इतना ज़्यादा अंतर होता है दर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि अब आई लगो एक मिनट पहले जो जिंदा था जो लाइव था वो अब नहीं है सो यू यू एक्सेप्ट इट एज डेथ you accept it as that this is so here lamb is uh, becoming a bit of philosophical and how i bore his death as the th- as i thought pretty well at first but afterwards it haunted and haunted me and though i did not cry or take it to heart as some do and as i think he would have done if i had died yet i missed him all day long and knew not टिल दैन हाउ मच आई हैड लव हिम और लैम फिर एक्सेप्ट करते हैं कहते हैं कि जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी मुझे मालूम नहीं था कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ मैं रोया नहीं मैं चीखा नहीं पर मेरे अंदर जो दुख था जो सैडनेस थी जो लॉस था वो अंदर तक घर कर गया था और उससे पहले हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी all the time i used to feel like i used to feel like he is not there and i was missing him wait uh, i missed his kindness aur lamb kya kehte hain maine uski kindness uski daya miss karta tha he was so kind as he has told earlier that he used to carry him miles and miles and i missed his crossness aur uska jhagda bhi main miss karta tha and wished him to be alive again and in the heart of my heart i always wish ki kaash ho fir se aa jaye 
to be quarreling with uh, live again to be quarreling with him for we quarreled sometimes aur lamb kehte hain ki kisi bhi cheez ke liye wo aa jaye pyar karne ke liye aaye na aaye jhagda hi karne ke liye aa jaye par phir se aa jaye he wanted it in his heart and heart you see the love love for dead love for uh, his brother this element is also romantic element here the children fell crying and asked if their little mourning which they had on was not for john uncle uh, uncle john and they looked up and prayed me not to go on about their uncle aur jab ye baat lam bata rahe hote to his children used to say ki no no more no more about uncle john because it's enough we do not have that much courage to listen about this sad story again and again and then the children request uh, charles lem to tell them something about their pretty mother pretty dead mother means about the wife and then i told how for 7 years in hope sometimes sometimes in des- despair yet persisting ever i quoted the fair alice w n or in lines me lem batate hain apne bachon ko ki kaise uh, फॉर सेवन लॉन्ग ये सात साल तक वो अपनी यानी उन बच्चों की मदर को जिसका नाम उन्होंने इसमें एलिस विंटरटन दिया है उनको कॉट कर रहे थे समटाइम्स इन डिस्पेयर एंड समटाइम्स इन होप कभी उनको लगता था उनका लव मटेरियलाइज हो जाएगा और कभी लगता था मटेरियलाइज नहीं होगा बट ही वॉज क्वाइट परसिस्टेंट आई एक्सप्लेन टू देम वॉट कॉइनेस एंड डिफिकल्टी एंड डिनाइल मेंटेनेंस और फिर धीरे से लैम अपने बच्चों को जो कि अभी बहुत छोटे हैं ही ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉइनेस शाइनेस मोडेस्टी एंड हाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड गर्ल्स यूज टू एबस्टेन फ्राम एक्सेप्टिंग लव इमीजिएटली दे वर नॉट सो क्विक दे वर नॉट सो फास्ट एंड दे इनिशियली दे यूज टू डिनाई द लव एंड दैट वॉज द एंड दैन दे वर कंसिडर्ड वर्चुअस वर्चुअस लेडी बाई डिनाइंग फोर्स एंड दैन एक्सेप्टिंग इट when suddenly turning to alice the soul of the first alice looked out at her eyes with such a reality of repre- re- representment alam kehte hain jab main ye baat bata raha tha to choti alice mein badi alice yani bachchi alice mein uski mother ka representation she was just looking like her mother that i became in doubt which of them stood there before me or whose that bright hair was and while i stood gazing both the children grew gradually fainter to my view receding and still receding till nothing at last but two mournful features were seen in the utmost distance aur lam kehte hain jab ye baat main unko bata raha tha tab dheere dheere kaise wo bacche unki aankhon se ojhal hote chale gaye aur tab tak ojhal hote chale gaye recede hote chale gaye cinematographic description ki tarah se agar bataya jaye to camera piche jata gaya jata gaya jata gaya aur bacche dheere 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 disappear ho gaye aur dur se keval do figures dikhai de rahe the अब जो ड्रीम चिल्ड्रन का मेन क्लाइमेक्स आपको दिखाई देगा पैथॉस भी दिखाई देगा विच विदाउट स्पीच स्ट्रेनली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच और कह रहे हैं कि अब इफेक्ट ऑफ स्पीच अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड कोट कोट करते हैं लैम <coughs> और वो बच्चे क्या कहते हैं वी आर नॉट एलिस नॉर ऑफ दी न मैं एलिस हूँ और न मैं आपका हूँ नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल और ना ही मैं बच्चा हूँ मैं बच्चे हूँ द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बाथरूम फादर क्योंकि एलिस के जो चिल्ड्रन हैं वो बाथरूम को अपना पिता कहते हैं वी आर नथिंग हम लोग कुछ नहीं हैं लेस देन नथिंग नथिंग से भी कम है नथिंग एंड ड्रीम्स हम लोग ड्रीम भी नहीं हैं लेस देन ड्रीम्स हैं वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन हम लोग क्या हैं जो हो सकता था जो हुआ नहीं बट दैट कुड हैव हैपन हैड यू मैरिड माई मदर कुड हैव बीन 
wait and must wait upon uh, we are only what might have been and must wait upon the tedious shores of leith millions of ages before uh, we have existence and a name and immediately awaking i found myself quietly seated in my bachelor's armchair where i had fallen asleep with the faithful bridget unchanged by my side but john l or james celia was gone for ever uh yahi pe end kar dete hain lam aur wo kehte hain ki jab wo dono bachche disappear ho gaye aur unhone bataya ki main aapka bachcha nahi hu i call bartram my father and dheere dheere lam ko hosh aata hai aur wo apne aap ko us bachelor's armchair mein paate hain means lam as i told in my previous uh, lecture ki lam ne shaadi nahi ki thi and he had to look after his sister mary jisko unhone is is में ब्रिजिट नाम दिया है अपने और एसेस में भी ब्रिजिट नाम से ही दे पुकारते थे शी वॉज बाई हिस साइड और लैम अब नींद से जग जाते हैं उन्हें याद आता है कि ये उनके बच्चे तो थे ही नहीं दीज वर ड्रीम चिल्ड्रन दीज वर द चिल्ड्रन ही वॉन्टेड टू हैव थैंक यू बाई